വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതേപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ഒരു രീതി നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്കുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചൊന്നും മുന്നിട്ട് നിന്നോട്ടെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ടേബിൾ സ്പൂൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നില്ല അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചാലും മതി ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ള ടൈപ്പ് വൈറ്റ് ബസ്മതി അരിയാണ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അളവിൽ അരി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി പൊട്ടാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കുതിർത്തി എടുക്കുന്നത് അത്ര മതിയാവും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കുതിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു കുക്കർ തന്നെ അടുപ്പിൽ വെക്കുക വലിയ കുക്കർ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പകുതി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ബിരിയാണി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ബിരിയാണി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ഏലക്കായ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതേപോലെ ഒരു പട്ടയുടെ ഇല അതായത് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട
പിന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഓവറായിട്ട് പുളിയായിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ബിരിയാണിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിതൊരു കറി പോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അരി ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി തക്കാളിയൊക്കെ വാടി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല പൊടികളൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ദം ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുക്കർ വിസിലില്ലാതെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട ഇപ്പോൾ ചിക്കന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചിക്കനുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിത് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മളിതിലേക്ക് അധികമായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ നേരത്തെ കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ആ കുക്കായ ചിക്കൻ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആർ കെ ജി ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്നും പകുതി ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേപോലുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ളമാണ് പച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള അരിക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അളന്നൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ അരിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആ ചോറിന് ഉണ്ടാവും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതെന്നോട് റെക്കോർഡ് ആക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമ്മളിത് ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒറ്റ വിസിലിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയണം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മൂടി തുറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിൽ പോക്കാനോ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ബാക്കി കൂടെ ഈ ചോറ് വേവണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല
ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തൈര് സലാഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്